নূর হোসেন প্রশ্ন করেছেন একটি ভাতে নাকি সত্তর হাজার ফেরেস্তা থাকে কথাটি কতটুকু সত্য ভাই নূর হোসেন আপনার এই প্রশ্নের পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্ন আছে প্রাসঙ্গিক তা হলো অনেকে মনে করেন যে একটি ভাত তৈরি করতে সত্তর জন ফেরেস্তা লাগে মূলত কেউ যদি তার প্লেট থেকে কোনো ভাত পড়ে যায় সেটা যদি না তুলে নেন তখন সে ভাতটি তুলে খাওয়ার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে অনেকে কথাটি বলে থাকেন যে একটি ভাত তৈরি করতে সত্তর জন ফেরেস্তা লাগে বিধায় একটা ভাত নষ্ট করা উচিত নয় আবার অনেক সময় আমরা অনেকে বলি একটি ভাতে সত্তর হাজার ফেরেস্তা থাকেন বিধায় এটা ফেলে দেওয়া উচিত নয় তো এই দোনোটি কথাই মন গড়া কথা এর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই কোরআন সুন্দর কোথাও এরকম কোনো কথা নেই ভাতের সাথে যদি ফেরেস্তা থাকেন তাও একজন দুজন না সত্তর হাজার ফেরেস্তা তাহলে ভাত যখন খেয়ে ফেলছি আমি সত্তর হাজার ফেরেস্তা খেয়ে ফেলছি কত বড় জঘন্য কথা অতএব এ কথা একেবারেই মন গড়া কথাবার্তা আবার যে একটি ভাত তৈরি করতে আল্লাহ সত্তর জন ফেরেস্তা প্রয়োজন হয় এ কথাটাও সঠিক নয় কারণ ভাত তৈরি করতে আল্লাহ সুহাত আল্লাহ ফেরেস্তার দরকার হয় এবং তাও সত্তর জন সংখ্যা ঠিক করে সত্তর জন ফেরেস্তা লাগে তাদের শ্রমে ভাত তৈরি হয় এ সমস্ত কথা কোনো হাদিসে বর্ণিত হয়নি বিধায়গুলো মন গড়া কথাবার্তা আমরা কোনো ভাত যদি প্লেট থেকে পড়ে যায় তাহলে সেটা তুলে খাবার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে নবী সাল্লা সাল্লাম বিভিন্ন হাদিস আমরা তুলে ধরতে পারি সই মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে নবী আলী সাল্লাত সাল্লাম কোনো খাবার পড়ে গেলে সেটা তুলে খাওয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন এবং সেটাতে যদি কোনো প্রকার আপনার ধুলোবাড়ি লেগে যায় তাহলে সেটা পরিষ্কার করে হলেও তিনি খেতে বলেছেন তার মানে সেটা পরিষ্কার করে ধুয়ে হলেও আমাকে খাবার তুলে খাওয়া উচিত এ সম্পর্কে নবী সাল্লা সাল্লাম হাদিস রয়েছে কিন্তু এই খাবার পড়ে গেলে সেটাকে তুলে খাওয়ার ফজিলত বোঝাতে গিয়ে মন গড়া কথাবার্তা মিথ্যা কথার আশ্রয় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই কোনো হাদিস দ্বারা এটি যেহেতু প্রমাণিত না এটি মিথ্যা অথবা এরকম মিথ্যা কথা অসত্য কথা বলে ভুল কথা বলে ভ্রান্ত কথা বলে আমরা খাবার তুলে খাওয়ার ফজিলত বলতে যাব না বা খাবার তুলে খাওয়ার ফজিলত বলার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে এটি নবী সাল্লাম নির্দেশ করেছেন আর হ্যাঁ একটা চাউল তৈরির পেছনে অনেক মানুষের শ্রম লেগে থাকে অনেক মানুষ সেখানে কষ্ট করেন অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে সেটা আমাদের প্লেট পর্যন্ত আসে অতএব এটা নষ্ট হতে দেওয়া উচিত না সেটা ভাত হোক গম হোক অন্য কোনো খাবার হোক অপচয় করা উচিত নয় কোরআনে কারিমে অপচয়কারীকে ভর্সনা করা হয়েছে নবী সাল্লা সাল্লাম ভর্সনা করেছেন বিধায় সে সমস্ত আয়াত এবং হাদিস যথেষ্ট আমাদের এই অপচয় রোধ করবার জন্য কোনো মিথ্যা এবং ভুল ভিত্তিহীন কথার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নাই একটা ভাতের সাথে সত্তর জন ফেরেস্তা অথবা সত্তর হাজার ফেরেস্তা থাকেন বা সত্তর জন ফেরেস্তা শ্রম লেগে আছে এরকম কোনো ভিত্তিহীন কথা আমরা বলা থেকে বিরত থাকবো আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন